लेफ्ट साइड पे सड़क जाती है मुजफ्फराबाद राइट साइड पे से सड़क जाती है बाग तो ये अब हम दरिया नीलम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से निकल के और आज़ाद कश्मीर एंटर हो रहे हैं हम जिस साइड पे आ गए हैं बस आज कश्मीर एंटर हो गए हैं यहाँ तक कि मिलिट्री ने हर जगह अपने चेक पॉइंट्स बनाए हैं इधर से हाँ यहाँ से आगे ये मुजफ्फराबाद अब जा रहे हैं और ये हम जो आप मोड़ गए हैं ये सारा इट इस गोइंग टुवर्ड्स बाग ना यहाँ देखें यहाँ किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे जैसे कोई चीज हुई भी है यानी वी सिक्सटी फाइव किलोमीटर्स फ्रॉम बाघ ये सारी सड़कें जो है ये सब कुछ आर्मी ने खोला ये सारी लैंडस्लाइड हुई भी है नीचे कोहाला ब्रिज लैंड स्लाइड की वो देख किस किस्म की हुई है और यहाँ पे काम क्या हुआ एवरी थिंग इज ब्रोकन और थ्रू आउट सिक्सटी फाइव किलोमीटर मोस्ट ऑफ दिंग मोस्ट ऑफ द रोड नेटवर्क इज बैडली डैमेज and this is amazing the way these roads have been opened ye enter hote saath hi ya dekhi kis kism ki sadke ho gayi hain aur abhi ye ghanimat hai ki ye sab kuch khul gaya aur ye access kar diya to ye dekhi kis kism ke bridges ka kya haal hai but still traffic is moving देखो अब ये क्या हाल क्या हुआ है इस ब्रिज का भी सारा कुछ लैंडस्लाइड में चला गया और अभी ये रिस्टोर की गई है अभी ये रास्ते का ये हाल है तो डेवस्टेटेड एरिया इसका पाला कोर्ट इज नाइन्टी परसेंट डिस्ट्रॉइड कौन सी जगह है उसे जोन का हेडक्वार्टर बाग मुजफ्फराबाद इज ऑल्सो नाइन्टी परसेंट डिस्ट्रॉइड बाग अराउंड सिक्सटी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट और ये फिफ्टी सिक्सटी परसेंट पर यह हाल है मुजफ्फराबाद में रोड नेटवर्क इज एंड दैट बैडली डैमेज फ्लैटर एरिया
इधर हर जगह थ्रू आउट बोल्डर्स ये बड़े बड़े बोल्डर्स ऑन द साइड ऑफ द रोड सब ऊपर से आ गए ये सारी खेमे लगा लिए लोगों ने ये आप हाल देखे अभी हम 60 किलोमीटर फ्रॉम बाग हैं ये घरों की हालत देखे दूर से शायद ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ये सब लोग खेमों में आ चुके हैं लकी पीपल हुए गॉड देयर टेंट्स एंड ऑल टोटली डिस्ट्रॉय हो गया टोटली डिस्ट्रॉयड ये सामने देख रहे टोटल लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयड रोड्स हेलो ये देखिए इनका सब ये टूट गया हेलो कुछ सामान लेके बैठे हुए हैं यहां बस बुरा हाल है नहीं यार हर चीज क्रैक हो गई है जो आपको नजर भी आ रहा है की मकान खड़े हुए हर चीज खत्म हो गई ये टेंट विलेजेस जो बनाए गए हैं इसमें ये नीचे आप टेंट्स देखो सारे ये टेंट्स लगे हैं इन्होंने आके और अभी बहुत दूर है हम बाग से जहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुआ है ये छोटे छोटे बच्चे रोडों पे बेचारे क्या कर सकते हैं आ, रोक के इसको कुछ दे दो यार रोक दे इज्जत रोक दे क्यों बेटा आप कहाँ से आए हो हैं आप सारे बहन भाई हो नहीं 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 बेटा लड़े नहीं आप लोग क्या हुआ आप लोग के मकान गिरे हैं क्या हुआ आप लोग क्या करते थे पढ़ते थे या नहीं आप पढ़ते स्कूल में थे। तो आप क्या कर रहे हो आ, हम पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं चलो 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 ना ना। भाई मुझे नहीं मुझे मेरा भाई बस हो गया आपका चलो शाबाश चलो शाबाश खुदा चलो ये आप देखें क्या हालात क्या है इधर ये लुक एट द लैंड स्लाइडिंग ये सब आर्मी ने आके खोला और ये सब इन एक्सेबल एरियाज थे अपार्ट फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स अब सोचें कि जब तक ये रोड्स नहीं खुले होंगे तो वहां पे इमदाद की क्या पोजीशन होगी आर्मी चेक पोस्ट एक और आर्मी चेक पोस्ट आ गई है ट्राइंग टू चेक एवरीथिंग कि कोई चीज वापस तो नहीं जा रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इज वेरी गुड इट्स वेरी वेरी गुड जो हम लोगों ने वहां सुना था कुछ भी क्या जी वहाँ पे यू लूट मार हो रही है और सारा कुछ हो रहा है दैट्स नॉट द केस वेरी वेरी क्लियर बॉडीज की स्मेल हम इस वक्त कर सकते हैं ये देखिए ये भी सब यहाँ टूट गया ये नजर आ रहा है कि खड़ा है लेकिन हर चीज ये क्रैक हो गई हुई है ऑल दीज बिल्डिंग्स आर क्रैक्ट ये आर्मी की एक और चेक पोस्ट आ गई है Sure, 
भाई बाघ ये सड़क जाती है ये किधर जाती है ये भी बाघ चली जाती है मेरे घर में आज ये पता नहीं रोड बंद ना हो तो अच्छा पूछ रहे वैसे जाती है ठीक है This is the other road that goes to Bagh. What a lovely scene! What a beautiful valley it is. Hmm. Bagh ji is at the level of the river. No, no, no. Let him drive here. ये लोगों ने कपड़े बांध किए हैं वहाँ. आग जला के और ये रात को इन्होंने सर्दी की सेकने के लिए. सर्दी से बचने के लिए क्योंकि इतना ही कपड़ा है और ये लगता है कोई नई बनी हुई है रोड ये अल्टरनेट रोड है फौजियों ने कहा है जी ये भी जाती है बाग को पर देर नॉट वेरी शॉर यहाँ से आप मोड़े यहाँ अगले वाले से ले लो अगले वाले से नहीं नहीं आगे से आगे यहाँ से नहीं मोड़ो आगे से मोड़ लो या दरिया नीलम नीचे जा रहे हैं बाग बाग जो है उधर दरिया नीलम जो है वो एट इस एट द लेवल ऑफ बाग और बाग को बाग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो फ्लैट एरिया है काफी और इट इस एट द रिवर लेवल बट द रिवर देयर इस अबाउट 600 मीटर्स अबाउट सी लेवल इधर द रिवर इस एट सी लेवल क्योंकि हम 840 म But what a valley! ये आप देखें सामने दरख्तों को काट काट के लोगों ने landslides की वजह से बहुत deaths हुई हैं because जिन जगहों पे वो देखें left side पे there's a big landslide very big landslide ये सामने और that ये जिन areas में लोग बने landslides की वजह से that is because that they weren't in trees आर्मी के रिलीफ ट्रक्स ये आप देखिए इन द मेन रोड्स द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज वेरी ग्रेट ऑन अ वे बैक लास्ट नाइट देर वाज अ लार्ज स्ट्रीम ऑफ रिलीफ ट्रक्स क्योंकि वो शहरों से सुबह के टाइम निकलते हैं तो रात के टाइम इन सिटीज में पहुंचते हैं इसलिए इस वक्त रिलीफ गुड्स इतनी नजर नहीं आ रही रात के टाइम मोस्टली रिलीफ गुड्स के ट्रक से इधर आ रहे होते हैं ये नीचे भी सब दोस्त लकी पीपल हुए हैं गॉड देयर टेंस वो आप सामने देखें Isolated areas which are not very accessible. Some of them are accessible, some are not. ये लोग अब पहाड़ों से नीचे नहीं उतर रहे। ये आप देखें right के ऊपर। ये सब घर टूट गए। ये सारे crack हो गए, but people are still staying here which they shouldn't. Isolated areas में relief ले जानी is very difficult. ये देखिए आप, it's extremely difficult to take relief to isolated areas. Mostly जो भी तक सामान आ रहा है वो town centres में जा रहा है. और पहले जो लोगों में disperse हुई है aid वो जरा late हुई है. तो army की काफी destruction हुई है जो आपको दिखाएंगे. उन्होंने बेसिकली पहले अपने आप को सिक्योर किया है इंस्टॉलेशंस को सिक्योर किया है अपनी जो लिविंग मैन पार है उसको सिक्योर किया है और उसके बाद लोगों को रिलीफ गुड्स मिलने शुरू हुई हैं हमने जिन लोगों को से पूछा है उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जी हमारे एरिये में इन जनरल
they have been able to reach a yes. large number of areas yeah. through air which is quite land. significant which is quite significant because the total damaged area which is 20 square kilometers uh, it's uh, 2000 square kilometers 2000 square kilometers ka area ये देखें यौन दो हर चीज रबल हो गई है जी ये देखें ये घर गिरा हुआ है ये एक्चुअली 8 10 फुट ऊपर होगा बट नथिंग एग्जिस्ट्स ऑफ इट नाउ ये देखिए ये सारे नीचे जी एब्सोल्युटली ये देखिए सामने ये बंदा रिलीफ गोल्ड लेके ये ये देखिए ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया इधर वो देखिए वो बंदा आ रहा है गुड्स लेके ऐसे ये देखिए जी इसको कहीं से ही मिली है इमदाद मिली है इसको ये रुके इसको जरा पूछे ये कहां से आया है भाई आपको इमदाद कहां से मिली है ये ये ऊपर से मिली है यहां से इधर कौन है इधर कोई आदमी थे क्योंकि रहे थे मेरे को अच्छा अच्छा जी लेकिन सब के साथ-साथ ये लोग दे रहे हैं शहर में नहीं मिलती है अच्छा हम लोग बहुत शहर से आउट है रोड से अच्छा लेकिन वहां पर कोई आप आप कहां पे हैं हम नीचे जो एक बावली थी पानी वाली हां उसके साथ ऊपर रहते हैं अच्छा सारा गांव तबाह हो गया सब खत्म हो गया बंदे कितने हैं आपके गांव में मैंने एक बच्चा मेरा यूनिवर्सिटी में सोनी पढ़ रहा था बस बाकी सारे हमारा हमारे कबीले में 16 17 मकान है अच्छा। आपके यहां कोई डेथ्स भी हुई है या सारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा गया एक बच्चा गया, एक बच्चा गया। चने जी अल्लाह ताला का हुक्म बस लेकिन ये मंजूरी है सदा लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी जो हम अदा नहीं कर सकते नहीं यार नहीं ये तो बड़ी है तो आप हमारे भाई हैं हमारे को हिम्मत खुद करें वो पंजाब ने आप लोगों ने इमदाद की है कभी तो सब नहीं कर सकते हैं ये सब रब की तरफ से रब के हाथ हैं यार सारे तरफ से आपने इतनी बड़ी इमदाद की है जो नहीं जी हमने कुछ भी नहीं आप हमारे भाई हैं ये तो हमारा फर्ज है लेकिन हम इसके काबिल नहीं है जो लोग इमदाद लेके वहां से आए ना इधर से बैग साथ से लोग आए लेकरों से कि इन्होंने बदतमीजी की है क्यों की इतना शर्मिंदा हम लोग जो रोड पर रहने वाले लोग हैं कि सोच नहीं सकते माशाल्लाह बड़ा शुक्र है आपका यार ठीक है सर ओके सर बहुत मेहरबानी जी अल्लाह आपको खुश रखे जी अस्सलाम वालेकुम Just imagine, यार people realize that yeah. yes, लोग आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं और ये जो हमारे यहाँ एक वहाँ पे एक वो परसेप्शन आ रहा है या तासुर आ रहा है कि जी वहाँ पे वो बड़ा इनको लूटा मारा जा रहा है और वो लोग जो है बात ये है कि नीट 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 की बात है पहला वीक था उसके अंदर कुछ ऐसे भी हुआ था कुछ भाई आप कहाँ से आ रहे हैं आपके कितने घर थे अच्छा अच्छा ये कहा किसने दिया सामान ये दिया क्या चाहिए आपको हैं नहीं है टेंट नहीं है आपके पास यहाँ पे नहीं मिले नहीं है टेंट शॉर्ट है बस आपको इनशाला इनशाला जल्दी मिलेंगे हुकूमत भी लगी हुई है लोग भी लगे हुए और सारा टेंट आ रहा है इनशाला टेंट की शॉर्टेज है सब बहुत चले अल्लाह आपको हिम्मत दे सबर दे अच्छा जी अमरीका या को किसी जगह पे लोगों की ऐसी स्पिरिट नहीं होगी इन देश इन 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 दी इन क्राइसिस के लोग हमारे से इतने फ्रेंडली तरीके से बोल रहे हैं और अभी ये वो लोग है जिनके घरों में अमवात हुई है जिन्होंने अपने बच्चों को दफनाया है और वो उस बात पे ये खुश हैं कि जनाब आपने शुक्र है हमारी मदद की है कि जो हम बच गए ये बहुत ये ये उनकी भी ग्रेटनेस है सिर्फ ये नहीं है कि जी हमारी कौम ने हेल्प की है लेकिन जिन लोगों के लिए की है वी कैन सी देर एटीट्यूड ये देखें जी ये भी सब खत्म हो गया सारा कुछ खत्म हो गया ये लैंड स्लाइड आप देखें ये जिसको ये आर्मी ने क्लियर किया है एंड इट्स कमेंडेबल ये देखें जी ये ऊपर लोग जा रहे हैं सारे इन जगहों पे कोई सड़क नहीं है ये सब पैदल लेके जा रहे हैं कोई एक रजाई किसी को मिली है वो देखें ऊपर एक हाउस डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है उधर तक बहुत मुश्किल है किसी भी रिलीफ एजेंसी का पहुंचना अगर जो कोई लिविंग पर्सन है ऐसे एरिया भी है जो रोड से विजिबल नहीं है 
बहुत एक नीचे जी ये पूरा गांव यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि तबाह हो गया सारा खत्म हो गया भाई अस्सलाम वालेकुम जी कहाँ से आ रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं अच्छा ये किसने दिया आपको आज उपरा ने दिया अच्छा ये देखें जी लोग शाये भी हैं उनको समझ नहीं आती लेकिन the good part is जो आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं उनके हाथ में relief goods हैं तो आप लोग जितनी वहाँ लाहौर कराची पाकिस्तान में जहाँ बैठ के मदद कर रहे हैं ये लोगों को चीजें मिल रही हैं ये देखें we can see it ourselves कि हाँ ये चीजें पहुँच रही हैं और ये इनकी genuine इम्दाद हो रही है इसमें कई लोग आप देखेंगे जो object करते हैं जी हमें सामान नहीं मिला वो ये realize इस वक्त नहीं कर रहे कि एक बंदे को mountain top पे या isolated area पे relief goods पहुँचाना is almost an impossibility क्योंकि हमने जो भी अपना सेंटर स्टैबलिश किया था लॉजिस्टिकली उसकी जो इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा हैं ये देखें ऊपर डेवेस्टेटेड एरिया यहाँ भी देखें लोग सामान ला रहे हैं नीचे ये देखें ये उनको ऊपर से कहीं से रिलीफ गुड्स मिली हैं वो लेके पहुंच रहे हैं है आप ये देखें बाय द रोड साइड तो लोगों की हेल्प हो जाती है लेकिन जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं इनकी एक्सेसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो वो देखिए आपको मेन रोड्स नजर आ रही हैं जो मेन रोड्स पे लोग होंगे उनको तो एड मिल जाएगी लेकिन इर्द गिर्द एड फ्राहम करना इज वेरी डिफिकल्ट और अब इन इन मंथ्स टाइम ये एरियाज और रोड मोस्टली इन एक्सेबल हो जाएंगे तो इन लोगों को नीचे आना चाहिए ये जब नीचे आएंगे तो इनको बहुत ज्यादा रिलीफ चाहिए और अभी जो सामान मिल रहा है दैट इज प्रोबेबली गुड फॉर अ मंथ और सो ये आप देखें डेवेस्टेटेड रोड्स ये आगे रिलीफ को आप जैसे ही लोगों ने ये दादे पहुंचाई हैं ये सारे रिलीफ गुड्स यू कैन सी हियर ये बाय द रोड साइड डेवेस्टेटेड होम्स ये अनलिवेबल हो गए हैं देर ऑल क्रैक्ट एंड ब्रोकन अगर जो जमीन बोस नहीं हुए ये देखें ये देखें आप ये ये पंजाब पुलिस का ये सारा खत्म हो गया होगा ये कैंप था इनका ये आप देखें This is all destroyed. ये छत जो है ये totally जमीन पे गिर गई है ये मल्टी स्टोरीड है प्रॉबली टू स्टोरीड जो इस वक्त टोटली डिस्ट्रॉय हो गया कैंप में बैठे जी हाँ ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है इनके अंदर हर चीज खत्म हो गई और ये सारे टेंट्स में आ जो बाघ में इनका मेन ऑफिस था उसमें अट्ठाईस लोग काम कर रहे थे और वो अट्ठाईस के अट्ठाईस मार गए ये इनके कंस्ट्रक्शन डैमेज नहीं हुई फाइव आवर्स मूवी एंड फोटोग्राफ्स है ठीक है ना ये विलेज में जा के माने कि उन लोगों ने फिर उन को भी इंटरव्यू भी करने हैं देन वी विल सी ठीक है ना देन देन वी विल गिव यू द कॉपी एज़ वेल ये लोग इधर दे आर नॉट लिविंग इनसाइड देयर होम्स क्योंकि घर बिल्कुल क्रैक हो गए हैं मोस्टली पीपल आर लिविंग इन टेंट ये देखिए ये देखिए हालांकि देखने को इन लोगों के ठीक घर लग रहे हैं लेकिन अनलिवेबल हो गए हैं घर और कोई माइनर अर्थ को एक भी अब इनको गिरा सकते हैं ये देखें लैंडस्लाइड ये देखें जी ये कैंप्स लगाए गए ये सब खत्म हो गया ये देखें ये पूरे का पूरा गांव बाहर आ गया ये देखें इवन कच्चे जो छत्ते हैं इनके ऊपर भी लोग मार जाते हैं ये रिलीफ गुड पहुंचा है जी ये देखें सारा गांव डिस्ट्रॉय हो गया वो देखो वहां पर कच्चे घर पे ये देखें जी आप कच्चे घर और नो बॉडी स्टेइंग इन देर होम्स अब ये देखें ये लगता है बिल्कुल ठीक है घर लेकिन लुक एट द क्रैक्स ये 
ये सामने मेजर लैंडस्लाइड है लेकिन ये क्लियर कर दिए ये देखें ये लोअर सेंटर में इज अ ह्यूज होल इन द सेंटर If you think this is scary, you can't bring your stuff yourself. तो आप किसी भी अच्छी रिलीफ एजेंसी को चीजें दें ये देखें जी ये हम कौन सी जगह पहुंच गए हैं जनाब हीर कोट हीर कोट आ गया ये आप ये देखें डेवस्टेशन इन कोई भी बंदा इसके नीचे आ जाए तो बच नहीं सकता वो ये ये धीर बोर्ड है जी ये आप देखें ये छोटे छोटे एरियाज भी डिस्ट्रॉय हुए हैं ये लेकिन यहाँ दुकानें वगैरह कुछ खुल गई हैं ये हालात देखें जी यहाँ ये इस शहर के अंदर क्या हुआ टोटल रबल आर्मी ने चेक पोस्ट बनाई हुई है चमन कोट हेलो जी ये हम धीर कोट से आगे आ गए हैं और एक बहुत अच्छा खासा इफेक्टेड एरिया है और वी कैन सी यहाँ पे आर्मी ने अपना कैंप लगा दिया ये धीर कोट से हम थोड़ा सा आगे हैं ये आर्मी ने स्पेशल कम्युनिकेशन सेल बनाया है बेसिकली सैटेलाइट फोन कनेक्टिविटी ऑफर कर रहे हैं लोगों को प्लस एड लाए हैं लोगों के लिए और साथ मेडिकल इक्विपमेंट पीछे एक बच्चे को ले जा रहे थे लोग चरपाई के ऊपर वो भी यहीं पे लेके आ रहे स्पेशल ऑपरेशंस ब्रांच है ये सामने से फर्दर आर्मी की मूवमेंट है ये एक और आर्मी का ट्रक आप देख रहे हैं ये भी सामान से भरा हुआ कुछ देर टाइम्स यार चीज तबाह है आपका क्या नाम है हम ये उसको लेके जी भाई जन क्या नाम है आपका बिनिया में अच्छा यहाँ क्या हुआ भाई अरे यहाँ पे जो ना ये डिफेंस मारा था ये गिर गया अच्छा तो ये क्या था डिफेंस आपकी आर्मी की इंस्टॉलेशन थी क्या था ये जी अच्छा बंदे काफी शहीद हुए बस एक बंदा जख्मी हुआ वो अभी बेहतर है अच्छा ये वाली इस वाली पर्टिकुलर में अच्छा बाकी सब खैरियत था आपके ये क्या स्पेन वालों ने लगाया बस अच्छा कितने लोग हैं इस वक्त यहाँ यहाँ पे तक पचास आदमी पचास आदमी आ गए अच्छा 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 चले ठीक है उनके हैं बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया सलाम आपको ये 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 क्या आर्मी आर्मी है वाली कैंप आउटसाइड ऑफ कोट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ये देखें ऊपर अभी नजर आएगा ओके ये टूवर्ड्स दी आउटस्कर्ट्स ऑफ बाग है जी ये जगह अतर पड़िया को हमने क्रॉस किया है आगे आप देखेंगे इस जगह को बाग क्यों कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली इट्स एट लोअर एल्टीट्यूड और फ्लैट एरियाज हैं इधर ये राइट साइड पे अपने देखें ट्रीज उगी हुई हैं और फ्लैट लैंड इसलिए इस जगह का नाम बाघ है और इधर ये दरियाई नीलम जो है इट्स फ्लोइंग एट मच लोअर एल्टीट्यूड शुरू में टेप के आपको बताया था है उसकी और ये अब हम नीचे आ रहे हैं वील बी गोइंग टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट सिक्स मीटर्स ये आप देखें टूवर्ड्स योर लेफ्ट ये रोड्स की थ्रू आउट इस वक्त हमें चलते हुए अबाउट 55 किलोमीटर्स हो गए हैं और थ्रू आउट डिस्ट्रक्शन हुई है रोड्स में वी लेफ्ट एट अराउंड 12 इन द आफ्टरनून एंड इट्स क्वार्टर टू थ्री नाउ एस वी हैव स्टिल नॉट रीच बाग यस एंड इट्स ओनली 60 किलोमीटर्स 
from where we have started. Is that correct, sir? Yes, 84. Together? From Bhurban. From oh, that place, yeah. Yeah, from Kohala it from was 60. Kohala. As you can That's see right. ahead, right ahead, uh, you will see some signs of destruction here. BB, we are on the outskirts of Bagh. You will see much more military activity here. Because, just now we have shown you there was a military camp towards our right. Uh, you will start seeing some camps down below. And the mountain tops, some people have been sensible and they have started to come down, but majority of them are still up. Uh, another reason why there's numerous camps here is because a lot of people have decided not to stay in their houses because they're unsafe for living. Towards your right, up see how an inhospitable area hai. Or in another 15 days time, I see towards your left, you'll see um, twin-storied homes that have totally collapsed. Or uh, Towards your right, you'll see what an inhospitable area it is because most of the mountain tops here are about 12, 13,000 feet high. Yeah, okay. And towards your left, you'll see signs of destruction. Uh, houses have come down. Here you can have, you can smell um, dead bodies here, a little bit of it. Um, more extensive damage in this area. And uh, right in front of you, you'll see some buildings that were destroyed. What tick tock damage is this? I don't see this building. It's all damage. Okay. Yeah, it's all damage. Yeah, damage. Yeah, damage. Yeah, we are around 15 kilometers outside Bagh. Now you will see the army camp. Uh, most army camps are in a huge destruction. Most of the buildings have been wiped out. In fact, most of the uh, government buildings have been wiped out. Ninety percent buildings in Bagh district of all government buildings are gone. Yeah. And the Bagh city, they say that our hundred percent buildings are all gone. If we go there, we can see what position we are. When we came here, and what we have seen there, we can see what position we are. It's unbelievable. Bagh, when you start moving towards Bagh, the road conditions here are slightly better. This could probably be due to the uh, compaction of the roads here or either greenery bhi zara zyada hai. Relatively flat bhi hai na? Uh, just ki wajah se uh, stones ya uh, basically mud falls ya you know what are those things called? Landslides. Landslides. Wo bhi nahi hui. Yeah, I'm taking it. Generally, it's clearer. Um, the road sides are much clearer. Yeah. Yeah, the right side pe dekhiye, a tributary of the river. Is we are at an altitude of 840 meters, which is around uh, 2500, 2600 feet. Or here you can see that. Um, well, on your right, you'll see a destroyed house. Either say you'll start seeing uh, much greater damage here because we're beginning to get closer to the city itself, which is still about 15 kilometers or about seven, eight miles away. Uh, most of the houses here have been destroyed or damaged beyond repair. It's one of the few standing areas around the town. Here you'll see on your right that this building has been completely destroyed. And in case you're wondering uh, why do so many people die uh, when part of the building is destroyed, that's because most of the buildings are made from stone, uh, large pieces of stone. And if uh, these pieces or any of these pieces tends to fall, 
then uh, you get head injuries and in such areas where medical relief is not available very quickly uh, those people can suffer grievous damage we're passing through another small town here life seems to be returning to normal and but you can see that uh, only in the areas where you have the main roads crossing so uh, it shouldn't give you a false sense of relief that uh, things are all right as we we'll go further up you'll see much greater devastation and damage and uh, we're glad to see that most of the shops and shopping areas have opened this in effect shows the resilience of the local people uh, who despite all odds have uh, started returning uh, trying to get life to return to normal as quickly as possible yeah, right ahead you will see people with tents and uh, we'll try to stop with the car and interview them भाई ये बताएंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम हुआ आप क्या ये लेके जा रहे हैं ये सोल्डर लेट मी गेट इट ऑन द शोल्डर अस्सलाम वालेकुम जी इधर के रहने वाले हैं क्या हुआ है ये कहां से लेके आ रहे हैं सामान ये कुछ अंकल ने लोड से भेजा अच्छा आपके अंकल ने अपने भेजे नहीं उन्होंने ये भाई इमदादी फोन में जो होता है अच्छा तो अब खैरियत है अभी यहां पे वैसे हां ये वो टेंट वाला का काम है तो आपका तो नहीं अब अपना घर को नुकसान तो नहीं हुआ नहीं घर में जो दीवारें वगैरह सब गिर गई थी बस उसका साथ ही तो वो तो नहीं ठहर रहे आप कैंप में ठहर रहे हो चलो यार अल्लाह ताला करम दे ये यू सी एरियाज दैट आर इनहेबिटेड बाय द आर्मी और आपको यहाँ शुरू में ये देखें टू ओवर द टॉप ये देखें हर सारा कुछ खत्म हो गया आर्मी की पूरी इंस्टॉलेशन है आगे करें आगे करें ये जाते हैं जी आज जरा इधर आइएगा प्लीज ये क्या था ये यूनिट है ये सारा खत्म हो गया कोई जानी नुकसान भी हुआ इधर आप इधर आ जाओ जरा प्लीज इधर आ जाए आप क्या नाम है आपका जाहिद साहब जी जाहिद साहब क्या आपका यहाँ पे मसला क्या हुआ और ये क्या करते थे आप लोग यहाँ जल्जले की वजह से जल्जल आया सुबह आठ बजे तक साढ़े आठ बजे टाइम के तो हमारे तकरीबन पंद्रह सोलह बंदे जख्मी हो गए हाँ। दो बंदे जाने नुकसान हो गए फौज शहीद हो गए अच्छा जी तो सारा यूनिट तबाह हो गई अच्छा तो फिर उसके बाद ये क्या मतलब यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने इसको देखा है या बाहर से इस्लामाबाद से लोग आए बंदे जो उसने निकाला जो जख्मी थे उसको निकाला है जो शहीद हो गए तो वो शहीद हो गए अच्छा जख्मी थे हमें इधर से सीमे तो पिंडी भेज दी पिंडी भेज दी अच्छा ये बाहर से कितना दूर है जी ये जगह आठ किलोमीटर तक आठ किलोमीटर है अच्छा अच्छा जाहिर साहब बहुत 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 शुक्रिया जी असल ये बाकी सराउंडिंग्स में आप जितने भी मिलिट्री कैंप्स देखेंगे देर आर क्वाइट लॉट ऑफ मिलिट्री कैंप एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन व्हिच हैज हैपेंड इन द मिलिट्री कैंप्स और बहुत ज्यादा आर्मी को नुकसान पहुंचा है यू विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन टेंट्स हियर ऑलमोस्ट नो बिल्डिंग इज लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन योर राइट यू विल सी अ स्टड फार्म दिस इज द मिलिट्री स्टड फार्म and on your left you will see the animal transport regiment which is basically turned into a rubble towards the left again there is a lot Army. of military activity the military has set up extensive communication uh, networks because no mobile network was allowed in this area uh, since mobile service became available in the rest of pakistan still it is not available in bagh and uh, it is still not available in bagh people can't contact uh, the relatives or friends and <coughs> all emergency communication towards your right you can see uh, a tib- tributary we are at an altitude of 890 meters which is about 2700 feet um what you see as standing buildings are 
buildings that are completely destroyed because uh, a lot of cracks have developed on the walls there you can see the large white building with a lot of cracks in it and uh, then uninhabitable um, again you'll see the house there blue colored house basically uninhabited because the roof has fallen uh, from the back of the house I would say at least uh, three four hundred local agencies uh, private groups and uh, local donor agencies are working here and at least uh, a dozen foreign agencies are working here the level of commitment of these agencies is very good and uh, you can basically donate to any relief agency that you're comfortable with or any reputable relief, uh, relief agency um, whom you've never donated to before but if you can find out if it's working uh, in Pakistan you can donate to that agency and uh, with the quality of work that we've seen here we're pretty sure that the aid will arrive to the right people um, you'll see how difficult this terrain is it's extremely hostile and difficult the road network is excellent you'll see another policeman patrolling this road there's an extensive network of security services that have patrolled this road and we really are very happy to see that the law and order situation is which has been maintained by the government here is excellent there is no doubt about that and the kind of perception that we have in other cities who, and the people who have this perception who have not visited these places is uh, totally different to what we have uh, witnessed here Towards your right, you will see a house that's completely destroyed. Now, luckily for the people who are living in houses like this, uh, aid is accessible. But most of the homes that are at the top, you will see over there, you can see a tent, a white tent. People have basically taken the tents. Uh, On the left, look at the left. And you can see towards the left completely destroyed as you can see that the the uh, rocks are so large that if any of these rocks would hit somebody living in these areas uh, they die almost immediately this road was constructed in 1950 and um, in such hostile terrain it's being extremely well maintained uh, oh, towards the top you can see some homes on the steeps of the mountain and uh, you if you were to go to these homes you find almost no one living here that's because the houses are not capable of uh, housing people it's too dangerous for people to live here right ahead uh, is Bag which is about seven eight kilometers from here a lot of relief activity there is taking place. A lot of donor agencies, local agencies, a lot of people. Bridge. Um, you can see the bridge over there, that's in good condition. It's has, working. It's working. Yeah. While most of the bridges there have been destroyed, this is one of the few bridges that is working. And you can call this as an outskirt of the city of Bagh. All this area towards the left and right and in front. The rock. As we are descending now, you can see that uh, a lot of relief centers ba ba towards ba the left. We are now in Bagh city. We, this is the entrance of Bagh city. And towards your right, on the top of the mountains, you can see that most of the houses here have been completely demolished. Extensive damage here. Here you see that people trying to set up camps. A lot of people have been trying to set up camps. Those people who haven't been able to do that, they have sent an extensive aid. 
an uh, unbelievable support from the people of Pakistan. Yes, and an unbelievable a lot, of, support. a lot of support from the local people as well. You will see some clothes strewn on the ground here. That's because the amount of clothes and bedding sent by people was very large in the early stages most of the road network wasn't open so um, a lot of people were able to take things that they needed from those trucks and at the moment i think the best relief uh, work that somebody can do while sitting in uh, any other city of the country or any other part of the world is to send blankets to this region Blankets, because mattresses, pillows. Mattresses, blankets, pillows. Because this is the need of the hour. Uh, winter is setting in and uh, that uh, may become a disaster within a disaster. And this, this is going to be the thing in the next 15 days to a month. You can see. In front you will see a lot of destroyed buildings. A lot of people have died in these areas. Most of them don't have relatives, living relatives. A lot of damage and destruction in this small town towards the entrance of the city. You can you you can you can witness here that everything is almost closed. That's because nobody can get in, and nobody wants to get in. You can see here, right here. major major destruction here here, here we can see, see here a uh, US relief camp it is being monitored by the Pakistan army and the military is doing a wonderful job uh, making sure that these relief goods reach uh, the real needy people and you can see here yeah, just hold on, just stop here. You can see here that a lot of uh, people are taking clothes uh, which have been distributed by basically by private uh, institutions. However, the military the right is here the right making right. sure that uh, you know there is no chaos here and uh, also the USAID is being provided uh, uh, in the rightful manner. Here you see a lot of people like you donated uh, these stuff, this stuff, and you know these people they're going to get this very soon. This is the city of Bagh down below. Uh, you will see the city of Bagh. In the city itself, uh, what you see is buildings are basically buildings that have been destroyed. Nobody is there. We were there yesterday and you'll see almost no sign of human activity in these buildings. <coughs> Most of the people are living outside. In fact, we'll uh, take you to the district commissioner, deputy commissioner office and you'll see him working out of his tent. Uh, that's how bad the situation is. But as far as law and order is concerned, there is absolutely no problem. We returned uh, to our headquarters yesterday at uh, 2.30 a.m. And uh, we saw a lot of security, no untoward activity taking place in the town, the city, or adjoining areas. Uh, the people have shown tremendous uh, here you see the town itself. And we are about 3-4 kilometers outside the city of Bagh. It's a very old city, uh, generally unknown. Bagh as a district itself is very large. It is maybe the largest district in the whole of Azad Kashmir. 12.5 million population. Yeah. 1.25 million people living in this district. Very large. And 450,000 people living just in the city of Bagh. And according to local estimates, more than 50% of the population has vanished due to earthquake. Here you'll see uh, SCO, 
which is basically trying to provide uh, communication to the people. Um, they have set up mobile facilities here on satellite phone. You will see hundreds of these facilities in your trip if you ever made one from uh, Bourbon to Bach. After yeah. every few kilometers here you see this is interesting and a terrible tragedy uh, you will see the roof of a house Should I go close? on yeah. which uh, you will see cars you that have been destroyed. Here you see a house that should be destroyed. All the bricks coming down, the roof coming down on these cars. This, this is the small tent village that we've established. And as you can see, a very, very large number of people here. At least five, six hundred people in the vicinity uh, who are being helped here and it's all with the effort of the people who supported us in fact it's the people who supported us we just brought it here and uh, distributing the aid among the people and today is the 28th and as you can see it's uh, 19 days since the uh, earthquake and so much aid is still required just move a little forward so we can show this a little bit better from here yeah move forward okay because we are almost about three kilometers from here Yes. So, anyways, we are going to give, uh, let them know from the other point. A lot of helicopters. Have, have, on our way to Bar, we've seen at least a dozen helicopters over flying us, maybe more. The electric supply here was completely destroyed. Uh, 28 people working in this electrical company. The whole thing's come down, the shutters have been put up, so people can't see the destruction that's taken place. Here you see a two-story building, reduced to a single-story building. Uh, it's crashed, basically. And this is the only, on your, on your right in front is the only functioning fuel station in Bagh. You can see towards the left that the mountainous area here is cracked in some places. We've heard that uh, some of the areas in the mountains, they are huge. Yeah, Nietzsche. And uh, we're going towards our camp area. You'll see this being properly guarded. You'll see the policemen wearing face masks. That is because they fear that uh, there may be a lot of uh, bacterial activity here due to the dead bodies. On your right, you'll see tents. Various organizations setting up tent villages. And a lot of people being helped. Um, you'll see the earth that's been freshly cleared. Yesterday there was a lot of dirt here, but this place has been freshly cleared. अपने खानदान को लेकर और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं कि जो के खत्म हो चुके होंगे। और ये सब अपने सारे जो हैं ये बाहर बैठे हैं। आप ये इधर मोड़े, ये देखें कि ये हालात हो गए इनके घरों के। ये देखें ये क्या हाल हो गया है। और सब लोग जिनकी मकान भी मौजूद हैं लेकिन उसमें दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं कि कोई भी आदमी अंदर रहने को तैयार नहीं है और इस बात भी ठीक है कि हर चीज़ टूट गई हुई है ये सारा एरिया गवर्नमेंट का ओन्ड है इस एरिया में और ये आप देखें यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर इज़ लैंडिंग इन अबाउट वन आवर्स टाइम और आर्मी ने अपनी पूरी चौकियाँ बना दी हैं लेकिन कम्प्लीट हर चीज़ रबल में कन्वर्ट हो गई है हर चीज़ कन्वर्ट हो गई है बोलता है क्या? बोलता है क्या? ये देख। अभी ये कहते हैं कि जी इसके अंदर भी dead bodies हैं, जो कि किसी को निकालने का time नहीं है क्योंकि जिंदा लोगों को बचाएं या उन लोगों को अभी निकालें। 
आप ये देखें यहाँ पे आप जरा ये कैमरा नज़दीक करो इज़्ज़त ये देखें यहाँ पे ये कहते हैं कि जी अभी भी डेड बॉडीज़ मौजूद हैं और आज 19 दिन हो गए हैं जल्जिला आए हुए डे इज़ दी ट्वेंटी सेवन्थ या ट्वेंटी एट्थ और ये आठ तारीख को जल्जिला आया था आपको दिसाब लगा लें कि ये कॉलेज था बॉयज़ का इसमें बॉयज़ कॉलेज था छः सौ बच्चा मर पाँच से छः सौ बच्चा जो है मर गया लाशें निकली हैं पाँच छः सौ ये लाशें निकली हैं और अभी बाकी का पता नहीं है कितना बच्चा मर रहा है उफ अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल देखें आप हालात देखें जी ये जिस वक्त जल्जिला आया है तो कोई इसमें से कैसे निकल सकता था विद इन सेकेंड्स हर चीज़ ख़त्म हो गई है विद इन सेकेंड्स अब आगे ये देखें जी ये सारा इनका स्कूल का था कॉलेज है कॉलेज है ये बेसिकली और ये सारी ये क्लासरूम थी ये सब खत्म हो गई है उस साइड से आपको दिखाओ इसको हाँ जी इतने तो कख नहीं बचे यार बच्चे का यहाँ आगे ये लगा किस तरह ये लोग किस तरह जेल से आए होंगे किस जेल से बच्चे सारे यहाँ सबने बच्चों को लिख लिया लाशें भी लेने आएंगे तो उनको ये सब यहाँ पे देखें ये टीचर्स के घर हैं ये टीचर्स के घर हैं आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हालात क्या हैं ये बीच में चारपाई पड़ी है इनके सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है हर चीज़ टूट गई है लेंटर सारा नीचे आ गया दीवारें सारी टूट गई और सारी ये पत्थरों की कंस्ट्रक्शन है तो ये एक छोटा सा पत्थर मामूली सा अगर आप देखें कि एक पत्थर भी किसी को लग जाए तो आदमी कैसे रह सकता है और यहाँ पे तो ये कुछ समझ नहीं आई कि ये किस पोजीशन पे ये सारा कुछ हो गया उनके बच्चे यहाँ पे ये बताया जा रहे हैं जी ये लोकल जगह नाम है आपका चौकीदार आप यहाँ के चौकीदार क्या हुआ है यहाँ पे जब ये यहाँ पे कौन रहता था यहाँ प्रोफेसर शकील साहब रहते प्रोफेसर शकील साहब अच्छा क्या हुआ ये यहाँ अंदर इनकी फैमिली अंदर थी फैमिली बच्चे छोटे स्कूल में गए हुए थे हाँ और इनकी वाइफ अंदर थी शकील साहब इधर थे क्लास रूम में तो जब ये शुरू हुआ तो वो बाग के इधर से निकले उनके सर में एक पत्थर लगा वो जख्मी हालत में पहुंचे अपनी वाइफ को बाहर निकाला यहाँ और ऊपर से ये गिर पड़ा अच्छा जब ये गिरा तो उस दरवाजे के नीचे वो दोनों आ गए तो वो बच बच गए नहीं बच्चे नहीं थे अच्छा अच्छा बच्चे बच गए ना दोनों दोनों बच गए अलहमद इस स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते थे मैं उस वक्त ये मेरा कमरा था ये अच्छा ये जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था आप लोग सब देख सकते हैं ये देखें क्या हाल हुआ है आइए आप आगे आए इसको जी हम ऊपर यहाँ चढ़ के देखते हैं जरा अंदर की तरफ बहुत बहुत फीड ध्यान से आइएगा ये सब ध्यान से अंदर आ जाए आप लोग ये गेट स्कूल का दरवाजा है जिससे हम एंटर हो रहे हैं ये दरवाजा ये बरामदा है ये बरामदा है अच्छा ये बरामदा और ये सारी दफ्तर लाइन है वहाँ पर अच्छा ये मेरा ये देखें जी बच्चों की तख्तियाँ और ये सारी चीज़ें ये कॉलेज था जी ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था एम ए की क्लासें चलती थी तो इसमें अभी दबे हुए लोग हैं कोई सारे निकल गए हैं एमए की क्लासेस थी सारी इधर सारे निकल गए कोई नहीं रहेगी यहाँ पे पर चाहिए थी फोकस करें इसको ये देखें जी बच्चों ने अपने टाइम टेबल भी सब चीजें बनवाई बनाई हुई हैं तो जी ध्यान से ध्यान से वकील बड़े ये आ अच्छा आइए आइए बाबा साहब आइए बाबा साहब सारे जी मेरे खास कर हम बता रहे हैं 
ये कपड़े क्यों पड़े हुए हैं जी से यहाँ पे जी खान साहब आपका नाम क्या है अली साहब ये कपड़े ये बिस्तर इधर अंदर से निकले ये बिस्तर मैंने आपने निकाल के फेंका है इस कमरे से अच्छा निकाला था मैं दस ये क्या था जी ये हॉल था ये हॉल था ये हॉल था यहाँ बैडमिंटन भी हुआ करता था रात को इम्तिहान जब होता था तो यहाँ तीन सौ तादाद बैठती थी साल में इम्तिहान देने अच्छा ये पूरा हाल है वहाँ तक ये सारा एरिया था ये सहन था ये ब्रह्मदा था ये ब्रह्मदा था ये ब्रह्मदा था ये पीछे हाल है और ये सहन है ये पूरा सहन है वहाँ तक वो जो दीवार नजर आ रही है वहाँ से लेके यहाँ तक ये सहन था वो कौन सी ये सब क्या था वो जो लेंटर वाली है वो लेंटर वाली लाइब्रेरी है वो सामने लाइब्रेरी नजर आ रही है लाइब्रेरी के साथ क्लासरूम से और उसी तरह नीचे भी स्टाफ रूम था वो स्टाफ रूम आपको दिखा अभी ये देखें जी अभी यहाँ तीन की छतें हैं और उसके बाद इतनी कैजुअलिटी है इधर और कंक्रीट की होती तो कंक्रीट की होती तो यहाँ पे और पता नहीं क्या हो गया होता कुर्सियाँ देखो कैसे वो ये देख आपस में हुई ये ये स्टोर था ना कुर्सियों का जी ये कुर्सियाँ जमा है अच्छा ये हमने निकाली इसलिए ये नहीं है कि निकाल के यहाँ से चोरी हो जाती है अच्छा तो ये यहीं पे आपने रखी हुई है कि जब तक ठीक नहीं हो तो हाँ ठीक ये नहीं हो ये निकालते नहीं है बाहर अगर बाहर अच्छा ये बताए बाबा जी तो चोरी जी बाबा जी आपने भी एक बात की है कि ये सब आपने नहीं निकाला इसका मतलब है जिन लोगों के मकान खत्म हुए जी वो जो नीचे नहीं आते हैं जी कई हमारे को हमने जो टीवी में देखा है ये मेरा आपका अपना तो वो जो लोग नीचे नहीं आते वो इसलिए क्योंकि उनका सामान वगैरह जो है वहाँ रह फंस गया सामान फंसा हुआ है किसी के पूरी उम्र की जितने जमा कुंजी थी ना वो मलबे के नीचे है कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो चीज हमें मिल जाए, मिल जाए वो ले तो वहाँ वो कोई निकलती है कुछ चीजें वो निकालते हैं किसी की भैंसे दबी हुई हैं किसी के इंसान बच्चे दबे हुए हैं किसी की बेटियां बीवी दबी हुई है अभी अब भी काफी लोग हैं लाशों को छोड़ छोड़ के तो नहीं आते हैं कि कोई गिदड़ बिल्ला कोई ऐसी चीज हमारी जो दबे हुए हैं इनको नुकसान पहुँचाएगा अभी भी काफी लोग दबे हुए मलबे में सर यहाँ तो हम शहर के करीब जो लोग है ना हम तो निकल चुके हैं जो पीछे वो तो बेचारे हैं तीन मील चार मील पाँच मील पीछे हैं रिज पे उन लोगों तक अभी कोई पहुंचा ही नहीं है हाँ क्योंकि आज हमारे को डीसी साहब भी बता रहे थे कि ऐसी जगहें भी हैं जहाँ तक अभी कोई चीज़ भी नहीं पहुंची है अब ये लेकिन आर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और आर्मी ने कुछ जगह तक काफ़ी सामान पहुँचा दिया एक जगह पीछे नूरगला नूरगला में एक एक घर में से दस दस आठ आठ लाखें निकली हुई और लाखें निकालने वाला भी कोई नहीं था दफन करने वाला ऐसे ऐसे मैं खुद उस दिन जब घर पहुंचा तो मेरे अपने गांव में इतने जनाजे से कि गुसल तो मैं देता जाऊं मेरे साथ चादर पकड़ने वाला कोई नहीं था कि चादर पकड़े इसका पर्दा करे एक आदमी अब बड़ा आदमी है बाड़ी वाला है उसको मैं कैसे उल्टाऊँ पलटाऊँगा मेरी इतनी ताकत तो नहीं थी तो मैंने अपनी तरफ से जितने हो सका तो मैंने किया तो फिर जब गुसल दे के उसको कफन दे के तैयार करें तो इतना कोई नहीं था कि इसको उठा के कब्रस्तान तक कब्र तक पहुँचा दें चार चार आदमियों ने एक एक आदमी को उठाया अभी लाइब्रेरी दिखाएं सर ये कैसे ये ये अपने ये रात को जो लड़के हाथों से बाहर जाते थे ना उनसे मैं देखता था कि ये बाहर गए बाहर गए टाइम के बगैर निकल गए अच्छा हॉस्टल भी यही था आप भी यही कह रहे हैं ख्वाजा बंद में क्या हाल है चल रहा जी चल चल आ जाोर देखा ये स्टोर देखे जी जो स्कूल का स्टोर था जिसके अंदर इनका एडिशनल सामान पड़ा हुआ था कुर्सियाँ टेबल्स सारी एग्जामिनेशन के लिए ये हर चीज यहाँ फंस गई है और सब खत्म हो गया है ये आप देखें जी ये क्लासरूम है जिसके अंदर ये क्लास इसके जो है और यहाँ ये ऑफिस बता रहे हैं ये ऑफिस है जहाँ पे ये पंखा वगैरह हर चीज़ ख़त्म और जो भी इस ऑफिस में काम कर रहा था वो कहते हैं जी इसमें भी लोग
کافی جانے جایا ہوگا کنٹرولر امتحانات کا آفس آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے صرف بورڈ رہ گیا ہے جی آفس ختم ہو چکا بابا جی یہ تو اچھا بڑا اسکول لگ رہا ہے مجھ کو کالج بتا رہے ہیں ڈگری کالج ایم بی کی کلاسیں کریں ماسٹرز ایک سو سات کنال میں ہے ایک سو سات کنال رکبے پہ یہ پھیلا گا یہ گیڑ ہے یہاں سے ایک گیلری جاتے تھی سیدھی پیچھے اس کے اس طرف بھی کلاسیں تھی اور اس طرف بھی کلاسیں تھی یہ آپ تو ملوہ لاشیں نکالتے ہوئے اٹھا کھیڑ اکھڑ کے ایک دوزر پھینکا ہوا ہے بابا جی یہاں بہت لوگوں کی پڑھائی تھی ہم نے جو دیکھا ہے یہاں پہ بہت لوگ پڑھ لکھ رہے تھے بہت لوگ پڑھ رہے تھے اور یہ یہ کیا بلیک بورڈ لگا ہے یہ کیا کلاس تھی کلاس تھی یہ دیکھیں جی یہاں پہ لیٹس گو یا لیٹس گو آپ نے دکھائے ہم ہمارا مقصد یہ آپ کو دکھانے کا سارا کچھ یہ ہے کہ ہمارے آج انیسواں دن ہے آج انیسواں دن ہے آج انیسواں دن ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی صورتحال کتنی خراب ہے بہت خراب ہے اور آپ یہ دیکھیں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی سے بی بی سیٹی پڑھائی جا رہی تھی we are talking about high level education year masters کی بات ہو رہی ہے یہاں اور پورے علاقے میں پڑھائی لکھائی اچھی خاصی ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو ہاں شہروں میں رہ کے لاہور کراچی میں رہ کے اس انیورسٹی کا نام کیا تھا اس کا نام کیا تھا کالیج کا پوسٹ گریجویٹ کالیج باغ پوسٹ گریجویٹ کالیج باغ یہ کیا ہے بابا جی یہ بھی آفیس ہے یہ سارے آفیس بلوک ہیں یہ اکاؤنٹس کلرک کا آفیس ہے وہ سب نے فائلیں پڑھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری ڈکشنری یہ سٹیشنری لوگوں کی اگزامز امتیانی مشک یہ پروسپیکٹس ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ شہروں میں رہ کے جی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ بالکل سب جنگلی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سب بچے یہ پرنسپل آفیس ہے جی جس میں یہ لائبریری ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک سائیڈ پر آکھا جاتا ہے یہ ہاسٹل تھا ہاسٹل میں تھا موجود کوئی ہاسٹل میں کام بیٹھا موجود تھا اس میں بھی کوئی ہر بار میں نکالی ہوں اچھا یہ دیکھیں جی ہاسٹل کا حالت دیکھیں یہ لیبیٹری سے اچھا کوئی ہوئے 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 جہاں پریکٹی کر ہوئے ہوئے یہاں سے کچھ لڑکے کھڑکیوں کے ذریعے یہاں سے بھاگے بج نکلے وہ یہاں سے نکلے اچھا کھڑکیاں کھول کے نکلے 
ये अभी भी किताबें पढ़ी हुई हैं क्लास में अंदर 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 क्लासें हो रही थी जिस वक्त ये हुआ ये बच्चों के डेस्कों के ऊपर क्लास आप देख सकते हैं ये देखें आप ऊपर ये दो मंजिला थी जो हमें नजर आ रहा है कि ये सिर्फ यू नहीं लग रहा कि ऊपर से खाली हुआ है ये एक्चुअली दो मंजिले थी एक मंजिल पूरी की पूरी खत्म हो गई और ऊपर का पूरा लेंटर नीचे आ गया एक पूरा ये और ये अलग एक मंजिला ही रही है जी हाँ ये ओल्ड और न्यू हॉस्पिटल हॉस्पिटल से जी ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा सब खत्म हो गया हर चीज खत्म ये क्या जगह थी ये भी हॉस्पिटल था हॉस्पिटल है ये भी हॉस्पिटल था ये भी सारा ये कह रहे हैं जी हर चीज खत्म हो गई और ये कह रहे हैं अभी आर्मी ने तोड़ के ये सारा निकाला ये टीचर हॉस्पिटल ये देखें हम आपको उस साइड से ये दिखा रहे थे कि ये पूरी की पूरी छत खत्म हो गई है तो यू कैन सी के वो जो एक छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये दो मंजिला बिल्डिंग थी रात दर एक मंजिला और अभी ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग मजबूत थी जिसकी वजह से ये नीचे खड़ी रही है लेबोरेटरी ये देखें जी टोटली गॉन ये सब खत्म हो गया वो बड़ा मेजर डिजास्टर है इस डिग्री कॉलेज बाघ में और इसी तरह के और कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जिनका यही हाल हो इसकी पहली बिल्डिंग कब बनी थी जी उन्नीस सौ छिहत्तर में ये ये हॉस्टल ही थे उसके बाद जो निकालते रहे आदमी वाले तो पाँच सात सौ बच्चा मरा इसमें नहीं नहीं वो दूसरा वाले उसकी बात हो रही थी डिग्री कॉलेज बाग की तो इसमें कितना ही बच्चा ख्याल में कुल कितने एक मेरा ख्याल में इसमें ज्यादा से ज्यादा डेढ़ सौ से ऊपर नहीं है अच्छा डेढ़ सौ बच्चे यहाँ पे डेढ़ सौ से ऊपर नहीं होगा बहुत लोग हैं बहुत बच्चे बहुत बच्चे बच्चे ये बिल्डिंग जो ऊपर से फंस गई थी ना तो बच्चे काफी सब काफी निकाल दिए गए थे निकल गए थे जख्मी हालत में एक तीन दिन के बाद एक लाश यहाँ से निकाल लिया ये जो मलबा पड़ा हुआ है ना ये जब वो फिलपाइन के वो गोरे आए जी जी तो उन्होंने आके उस कटर से वो काटा लेंटर को तो वहाँ से कुत्ते को छोड़ा तो कुत्ते ने आके बताया कि आदमी नीचे जिंदा है अच्छा तो वहाँ जाके वो लाश उन्होंने निकाली तो वो भागना शुरू हो गया कौन वो जो तीन दिन के बाद निकला ना हाँ। तो वो भागना उसका जहन तोन के बाद खो बैठा था तो वो भागना शुरू हो गया तीन दिन के बाद निकला तो वो जिंदा निकला जिंदा निकला जिंदा यहाँ से कितने वो टीमों ने निकाले एक ही बस निकला या और भी निकले बहुत निकले टीमें बहुत काम कर रही थी मीरपुर वाले थे कोटली वाले थे आर्मी थी तो हमारे यहाँ एम वाले पहले सबसे पहुँच गए थे फौजी इस तरह बहुत टीम ऐसी काम कर रही थी वो ना पहुंचती तो बहुत नुकसान हो और नुकसान और जमीन थी आपकी उधर वो वो कुकिंग वो क्या कहते हैं खाना खाना पकता उधर था खाते इधर थे और वो पीछे जो दो मंजिला हॉस्टल था वो जो गिरा हुआ उस साइड पे बच्चों की जो स्टूडेंट थे उनकी आवाज कितनी देर तक आती रही उनकी आवाज तो तकरीबन मैं तो चला गया था ना जल्दी ग्यारह बारह बजे तक उनकी आवाज़ें आती रही निकालो 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 लेकिन वो इतना मलबा हटाते हुए भी तो कुछ टाइम लगते हैं ना किसी के पास गिनती थी ना बेलचा था ना कोई हथियार था हाथों से कर तो हाथों से कितना इसमें इस तो ये दरख्त नहीं गिरे नहीं है ये जब वो जहाज को लैंड करता है ना तो उसको उसके लिए काटे उसके लिए काटे 
उस रात बारह बजे तक बच्चों की आवाजें आती रही तो तो पता है 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 क्या बस सब वो 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 सर स्लाइड हुई 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 उस उस दिन दिन ये से नीचे काफी मकान आए हैं वो पीछे वो स्लाइडें देखे वो सामने वो जो स्लाइडिंग आपको नजर आ रही है चार पाँच स्लाइडिंग बीच में जो है दो तीन सौ आदमी स्लाइड की वजह से मेरा है अच्छा ये जो इसकी साइड पे जंगल नजर आता है ना इसमें कम से कम एक दो हजार मकान थे जो अभी सब खत्म हो गए ये दो हजार मकानों का ये पूरा गाँव था आपका क्या ख्याल है कितना आदमी मर गया कोई कोई पता नहीं लगता ये देखिए ये पहाड़ी इलाका है इसमें क्या अंदाजा हो सकता है कुछ अंदाजा यहाँ पे नहीं कोई अंदाजा नहीं है किसी को कोई कहता है जी लाख बंदा मर गया कोई कहता है पचास ठीक है ना किसी को कोई पता नहीं है जाना हर घर से अभी जिस जिनके बच्चे इधर पढ़ रहे थे उनके वालदे ही मर गए हैं बच्चों का मतलब नहीं पता है बच्चे भी मर गए सिस्टम ही नहीं है ना कोई मतलब कैसे पता चले इतना जल्दी नहीं पता चल सकता अभी जल्दी में लोगों ने उसको ये पुकार शुरू कर दी जी कि हमें टेंट चाहिए जी लेकिन टेंट ये तो वो पहाड़ी है ना उसमें कम से कम पच्चीस फुट पैंतीस फुट बर्फ पड़ती है वो सामने जो ठीक है उस इलाके में ये नीचे तक जो है ना बीस फुट तीस फुट बर्फ पड़ती है ये यहाँ तक यहाँ तक ही बर्फ पड़ती है अब बर्फ में ये टेंट कुछ नहीं कर सकते तो लोगों ने उसको घबराहट के आलम ने सब ने ये पुकारना शुरू कर दिया कि हमें टेंट की जरूरत है अब टेंट जो है ना अब ये फिर लोगों ने फिर पुकार शुरू कर दी कि अब टेंट काम नहीं करते हैं उनको नीचे आना चाहिए तीन मांग, मांग आ, तीन तीन का, तीन का अब बात ये कि जिस किस्म का ये मौसम आ रहा है इस मौसम में तो ऊपर तो गुजारा हो नहीं सकता और लोग जो हम बातचीत कर रहे हैं लोग ये कहते हैं कि उनकी हर चीज वही दबी हुई है मकानों के लिए उनका जेवर है चाहे उनके कपड़े वो तो खत्म हो गया कुछ भी है उधर ही दबा तो वो कहते हैं जी कि वो वो जगह भी नहीं छोड़ना चाहते तो इसका क्या हाल है वो उधर ही उसको मतलब छोड़कर जा कैसे सकते हैं दस फुट पाँच फुट छह फुट की अगर उसको उधर ही जगह मिलेगी उधर ही रहेगा वो जगह कोई आदमी वहाँ से नहीं झेलेगा नहीं किसी के पास भैंस है किसी के पास गाय है किसी के पास बकरी है किसी का कुछ मतलब ये सब सिस्टम यानी इसी पहाड़ी से रिलेटेड है कोई आदमी कॉलोनी सिस्टम पे या बस्ती में जगह तो कोई नहीं है ना लोग नहीं रहना चाहते जगह ही नहीं है इतनी जहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो लोग अपनी आबाई को छोड़कर आप जाने जाते हैं दूसरों की कब्रें हैं अभी ताई सा बात नहीं है नहीं किधर जा सकते हैं दुनिया किधर जाए जगह भी तो नहीं है ना जगह या तो ना वो जो बात हो रही है पूरे इलाके में टेंट लगे हुए हैं उधर मेरा एक घर है तो किस जगह पे आप यहाँ बता रहे हैं वो जो सामने नहीं वो जो स्लाइडिंग दिखा रहे हैं स्लाइडिंग से आप वो जो जंगल पे है जी जी हाँ। एक टेंट नजर आ रहा है उससे नीचे जो टीन वाले जो मकान है ये नजर आ रहे हैं इधर मेरा ऊपर भी ये टेंट लगा हुआ है जी 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 तो वो लोग इधर के हैं यहाँ के रहने वाले छत्तर नंबर एक है अच्छा वो जो लास्ट पे जो टेंट लगा हुआ है जी जी तो वो वहाँ से इधर यहाँ तक नहीं आए इधर भी सिस्टम खत्म हो गया तमाम तमाम जमीन आए तो कहाँ आए तो भाई तो हर जगह हुई हुई है वो जो सुधन नजर आ रही है ना इससे आगे कुछ इलाके ऐसे है ये पहाड़ी इधर आ गई है वो पहाड़ी इधर आ गई है सिस्टम भी खत्म हो गया कहीं गाँव जो है ना तीन सौ गाँव का वो बिल्कुल आपस में पहाड़ टकरा गए गाँव इधर है तो वो पहाड़ी दूर जा रहा है क्रॉस हो गई है इधर कहीं किसी ने बताया था कि वो एक दरमियान में दराड़ पड़ गया तो बकरवालों की बकरियां थी तो बकरियां उधर रह गई बकरवाल इधर रह गए वो अपनी बकरियां नहीं ले सकते हैं इतनी बड़ी दराड़ है इंसान अगर चला जा रहे हैं इधर कहीं तो फिर पता चलता है कि क्या है तो वहाँ उस दिन इतनी बारिश थी इतनी सर्दी थी कि वहाँ बंदा जो है ना सारे रात हम लोग आज बुला के बैठे थे फिर भी जो है ना आगे से गर्म हो गई पीछे से उधर तो बहुत सर्दी है ना अभी भी बहुत सर्दी है उधर जिधर वो टेंट आपको नजर आ रहा है ना बीस तीस फुट बर्फ पड़ती है वो जो यानी ये जो जगह साफ है ना नीचे भी है तो ये सर्दी की वजह से दरख्त नहीं उगते हैं यहाँ इतनी ठंडी ठंडी है ये जो अभी आपको सर्द जगह नजर आ रही है ना इसमें तो बहुत बर्फ पड़ती है तीस पैंतीस फुट बर्फ पड़ती है ये दरख्त डूब जाते हैं आज 
बस ठीक है ठीक है ठीक है I think it will be a good setup. Okay. We'll be overloaded actually. Huh. No, you won't. Oh yes, you'll see. No, no, that's what We'll be overloaded by the number of people that we are expecting here. Oops, some oil has leaked. That's okay. A lot of uh, relief vehicles. Some of them religious organizations. Some of them non-religious social organizations uh, creating small tent areas and uh, you'll see a lot of uh, activity here, probably a lot of dirt, uh, probably a bit unsanitary conditions and that is due to the fact that uh, they're just taking place now that uh, these uh, small tent areas are being set up and uh, as the relief mission comes along, you'll see that uh, these areas will start getting cleaner. A lot of activity here, a lot of people, thousands of people here. So you here can you see, see a lot of relief goods being uh, taken away by people the people. Taking away relief goods. Thank you. And uh, we're moving towards the area where uh, your donations have been sent. All the money, the effort, the encouragement, aid and clothes, financial aid, see all that. The older tents that you see here are those that uh, were basically owned by town dwellers and um, this is the National Rural Support Program, Disaster Relief Center. They are setting up a lot of tents here. Towards the left and right you see a lot of their tentage. A lot of their equipment. And as we keep moving forward, we start coming towards the area where we have set up tents. These are the people who used to own their houses. Now they are sleeping on top of their roofs which have collapsed in their tents. The next area that we see is the army. They have set up this tentage. A lot of helicopter activity overhead. Right now at an altitude of 990 meters, which is about 3,000 feet, uh, Bagh itself, as you see here, a partially destroyed house. Um, as we keep moving forward, you'll see that the city of Bagh itself is surrounded by high mountains. And here you see a lot of people being distributed aid in our tent area. And uh, there you we, see. we have received support from the uh, local government, especially the deputy commissioner. He has uh, given us uh, security by means of local police, and uh, uh, a lot of work is being done here.
Here you see the tent area. People being distributed goods. Here you see a lot of women. They have been pre-screened. And um, we have assured that the people who get this aid are basically those that are in need of it. People in our teams have gone up to the areas where people have been requiring this aid. and this is the relief area uh, we gave the people signed slips after looking at the destroyed houses or unlo ko ab relief provide ho rahi hai by making sure that every house was visited yes every family has been visited nobody which you we may say that they are sitting there koi log bar bar le ja rahe wo log jinko bhi to kuch nahi mila slip hai la yaar baaki teen cheezan bhi lao स्टोरेज फेसिलिटी डॉक्टर साहब सर हाउ आई यू इधर आप देखें फैसिलिटीज फॉर अ थाउजेंड पीपल वर प्रोवाइडेड दिस इंक्लूडेड राशन्स एक्चुअली थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ होम्स दिस इंक्लूड्स फूड राशन्स शुगर फ्लार घी and uh, all that you see here is brand new no old uh, things are be given to the people here you see an individual food pack um, an individual pack basically this includes a glass two glasses salt biscuits um chili powder and uh, cooking utensils and uh, one oil stove and oil so all these goods are being provided to the people here uh, all this was done in uh, a matter of one day मेहरबानी करो कि हूं करो और हर आदमी को ऐसा मिले ये मेहरबानी करो सुना Uh, we came with a support staff of around 35 people for this facility, and all those people were brought from Lahore. The tents you see uh, right in front of you are the tents in which the support staff are living. Um, 
In front you will see the tents that are basically filled with relief goods that were of a sensitive nature like medication. These tents have uh, medication in them which includes thousands of uh, injections, a um, few thousand drips, antibiotics, especially um, intravenous antibiotics. Yeah, the support staff is taking all the goods uh, to the people whose identity has been checked by our people. And you can see how um, affected the people are because today is the 19th day after the earthquake. Mr. Mansoor Khalil here. Sir, what do you think? How do you think this relief effort is coming along? Actually, a lot is required. Whatever the people are doing, they, uh, most of them up till now have been very. Uh, on, since it was being done in, in, in individual basis, so not much collective effort was put into it. But now, uh, what we have done differently is that instead of asking people to, uh, or taking the, trying to take the goods to them, we have went, we gone to the, these places where uh, a lot of needy people were sitting there, given them uh, chits and they are coming down. So that uh, utmost effort is being made that uh, these goods reach to the right people. So that's the difference what we are have tried so far. Yeah, who either Khadeh was a district council to the chairman. this is his ID card. His father. Two three people. 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 वो वहां पे टोटल जो है हमारे पे 100 थे यहां तो वो कह रहे हैं कि टोटल 50 वो थे तो भाई मेरे मेरी कोई मेहरबानी बच्चा समझ गया ये चेक कसम खुदा की के कोई यहां तो ये यहां पे इन्होंने ऊपर डाल दी ये टेंट यहां से उठा लो यार इनमें से हां ये जो ऊपर पड़े हैं ये तो सारे उठाओ
जी मैन हाँ जी मिस्टर एजत वॉट आर दीज डूइंग हेयर दीज आर मेंट फॉर अस बट वाई दे नॉट बींग यूज बिकॉज वी हैवन टू यूज द एरिया इन विच दे आर सपोज टू बी यूज यू मीन यू नॉट बींग फेड वेल वेल वी आर बींग फेड प्रिटी वेल बट वॉट वी नीड राइट नाउ इज रिलैक्सिटल एक्चुअली ये बताए इनको ये बात कहे कि हम कल डबल डबल जा रहे और दौरा करके हम देखेंगे और आप में से जो बंदे हमें सांस ले जाना चाहते हैं इतना हम आपके इलाके का विजिट करेंगे तो आपको सामान में ये तो वही लोग हैं जो हमेशा हम लाइनों में देखते हैं क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी रामू जी मेरी अपनी गाड़ी भी कोई रानू की इस वक्त नहीं है अब मैं बताऊँ जो बंदा दूर से आएगा ना वो चार बजे से यहाँ चला जाएगा अब इतने ये लोग ये दूर के ये लोग हैं जो आपकी टीम में नहीं खड़े हैं ये उधर से ये उधर के हैं उधर के तो भैया बाकी दस एक खड़े हैं कुछ आदमी हो सकते हैं तवे दे जी उन्हें दसो जी कैमरा कैमरा बेहतर है दस बजे तक पार्टी लोग किसी तरह ना
This is the DC house. Nobody is living here. It's been broken. Yeah. Tomorrow maybe you can pass by the hospital for this connection. No, the connection of uh, It's all broken. Nothing to do. So the whole DC office, his house actually has shifted outside into tents. This is a tent house, a model tent house under construction. This is made in Pakistan. Yes. I'm photographing this house, model house. Hmm. Excellent views. मतलब ये नहीं है कि आपको को बड़ी कलरफुल और चीज है लेकिन इफ यू वांट टू सी द मिजरीज ऑफ द पीपल देन नहीं आज टुडे वी इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल विद डिस्ट्रॉयड होम्स एंड एवरीथिंग बट ग्राउंड रियलिटीज जो पीपल आर सिटिंग द होल हाउस स्मैश्ड جی بالکل ان شاء اللہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 
एक दो एक एन जी ओ ने दो यूनियन कौंसिल ली हुई अच्छा एक ने एक ली हुई है तो मैं कहता हूँ अगर कुफार फलांग की एक आप पकड़ लें जी जी हर किस्म की मिलती रहे फिर हम उधर थोड़ा सा हम भी कंसंट्रेशन कम कर लें हम किसी और तरफ लें जी दैट्स अ गुड आइडिया बहुत अच्छा आइडिया वंडरफुल आइडिया बताएं जी जो भी प्रपोजल है कर दें हमें कोई ऐसा इलाका दे दें जहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं पहुँच रहे हम वो आगे पहुँचा दें उनको ये चीज़ हम थोड़ा सा वर्कआउट करके शाम को हम शेयर कर लेंगे ठीक है तो आपको उसकी लोकेशन उसके डाटा कितने लोग हैं डिस्प्लेस्ड कितने हैं एग्जैक्टली exactly. और वहाँ पे सो फार क्या हमारी एफर्ट क्या थी जी तो आप क्या उसमें करें ये सारी चीज़ें हम आपको एक बना के दे देते हैं ठीक है सर तो उस पर चले जाए हम थोड़ा सा उस, उस लिहाज से बेफिक्र भी हो जाए नहीं बहुत अच्छा है बल्कि हमारे लिए भी ये देखें हमने तो यही करना है ना कि जो जगह सही चीज़ पहुँच जाए जी बिल्कुल सही लोगों को जगह चीज़ पहुँच जाए वो तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है आप हम आप हम डेटा शेयर कर लें तो दैट विल बी एक्सेलेंट सर आठ आठ बजे के बाद आपकी मीटिंग साढ़े आठ खत्म हो जाएगी हाँ। आप एक काम करें हमसे कल मीटिंग रख लें क्योंकि रात को फिर वो मसला होगा सुबह फिर हमारा ये काम शुरू होना हम कल आपसे मीटिंग रख लेते हैं कल कल किसी वक्त किसी वक्त भी आपको ना हम एक रिंग पार्ट ऑफ द डी सी ऑफिस एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस रेजिडेंस स्मैश इन टू पीसेस